हेलो एंड वेलकम टू असर अकेडमी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बेसिक लेक्चर बना रखा है और मैंने ऑलरेडी एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी लेक्चर बना रखा है अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके वो लेक्चर चेकआउट कर लो मैं लिंक डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में मैं लिंक आई बटन में भी चिपका दूंगा आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो मैंने ऑलरेडी कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और कैसे कोई सिस्टम एक इनकंसिस्टेंट होता है उसे कैसे प्रूव करते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है राइट right? तो चलिए आज के इस लेक्चर में आते हैं आज के इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे कि अगर आपको कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो कैसे आप फाइंड करोगे कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है सबसे पहले चेक कैसे करोगे और उसके बाद अगर हमारा सिस्टम के पास में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे राइट तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है एक एग्जांपल है हमारे पास में इसमें तीन इक्वेशन है राइट तीनों इक्वेशन हमारे लीनियर इक्वेशन है और हमारे नॉन होमोजिनस इक्वेशन है नॉन होमोजिनस इक्वेशन किसे कहते हैं जो भी हमारे पास में इक्वेशन गिवेन होते हैं अगर उसके राइट right हाफ में जो भी कॉन्स्टेंट है अगर वो नन जीरो कॉन्स्टेंट है तो उसे हम नॉन होमोजिनस इक्वेशन करते हैं तो ये हमारे पास में तीन नॉन होमोजिनियस लिनियर इक्वेशन गिवन है अब हमें फाइंड करना है कि क्या इसके पास में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या फिर यूनिक सोल्यूशन है या फिर सोल्यूशन नहीं है ये चीज बेसिकली सबसे पहले हमें चेक करना है उसके बाद इसे सोल्यूशन पर आएंगे तो सबसे पहले आप लिखोगे सिंस वी हैव ये तीनों इक्वेशन को लिखोगे उसके बाद आप क्या करोगे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है आप क्या करोगे इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे मैट्रिक्स फॉर्म के लिए आप क्या करोगे ये जो भी कोफिशियंट है इन इक्वेशन के कोफिशियंट को चूज करके ऐसा ऐसे रखते जाओगे जैसे देखो पहला जो हमारा इक्वेशन है उसका कोफिशियंट टू है तो टू रखें यहाँ पर वाई है तो माइनस वन माइनस वन अगेन माइनस वन माइनस वन तो इसी तरीके से हमने रिपीट करते गए ठीक है अब देखिए यार यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड ये हमारा एक अनोन वेक्टर है और ये जो भी राइट राइट साइड में हमारा ये टू 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 है इसको हमने एक कॉलम वैक्टर में लिख दिया राइट तो ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट करने के बाद हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म को एक पर्टिकुलर नाम दिया देखो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को नाम दिया ए और ये जो हमारा अनोन वेक्टर का मैट्रिक्स है इसे हमने एक्स नाम दिया और ये जो हमारा एक अलग सा मैट्रिक्स बना है कॉलम मैट्रिक्स इसे हमने बी नाम दिया राइट अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर लिया इतना हो जाने के बाद जो भी हमें एनालिसिस करना है जो भी हमें कंडीशन लगाना है कहाँ लगाना है हमें एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनाना है उस मैट्रिक्स का नाम है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स राइट तो देखो यार यहाँ पर मैंने द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया और ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स किससे किससे मिलकर बना होता है वो हमारा ये मैट्रिक्स ए से और ये मैट्रिक्स बी से मिलकर बना होता है तो वही मैंने यहाँ पर बनाया ए ऑगुमेंटेड ये जो भी हमारा डॉट डॉट है इसे हम ऑगुमेंटेड करते हैं तो ए ऑगुमेंटेड बी इज इक्वल टू ये हमारा एक कोफिशियंट मैट्रिक्स बना और जो भी हमारा ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स डी था उसे हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है ये हमारा ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है अब बेसिकली हम करेंगे क्या ना अब हमें इस ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है तो यार रैंक कैसे फाइंड करेंगे तो रैंक फाइंड करने के लिए हम हमेशा एच एल फॉर्म मेथड को यूज करेंगे अब यार ये एच एल फॉर्म मेथड होता क्या है मैंने एच एल फॉर्म मेथड और नॉर्मल फॉर्म मेथड दोनों के लिए सेपरेट लेक्चर्स बना रखा है अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो वो भी एक बार जाकर चेकआउट कर लेना वहां पर मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारा एंट्रीज होना चाहिए ना किसी भी मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज होता है ये हमेशा वन होना जरूरी है अब यार वन होना जरूरी क्यों है क्योंकि अगर वन होगा तब हम कैलकुलेशन अच्छी तरीके से कर पाएंगे बट यहां पर तो वन है नहीं यहां पर हमारे पास में टू है तो इसे वन कैसे किया जाए यहां पर देखो बट यहां पर वन है तो अगर हम इस इन दो रो को स्वैप कर देते हैं तब हमारा काम बन जाएगा इंटरचेंज कर दो इन दोनों रो को तो वही हमने करा रो ऑपरेशन लगाया आर टू इज इंटरचेंजिंग बाई आर वन राइट तो वही चीज यहां पर हो गया ये जो R2 था ये ऊपर उठ गया और ये जो R1 था ये नीचे आ गया राइट तो जो मैट्रिक्स बना हमारा वो कुछ इस तरीके का बना अब देख पा रहे हो राइट और देखिए एक और बात ये जो मैंने ऑगमेंटेड बनाया है B ये जो B है ये भी हमारा सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो जो आप ऑपरेशन लगाओगे A पर वो सारा ऑपरेशन B पर भी लगता हुआ जाएगा क्योंकि अब हमारा मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ ए नहीं बचा अब मैट्रिक्स जो है वो हमारा है ए ऑगमेंटेड बी यानी कि अब ये ऑगमेंटेड वगैरह सब हो जाओ सिर्फ और सिर्फ
ये जो मैट्रिक्स बना इस मैट्रिक्स को अब आपको करना क्या है एच एल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एच एल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एच एल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो एंट्री है इस एंट्री को और इस एंट्री को जीरो बनाना पड़ता है सबसे पहले यहां पर वन होगा यहां पर जीरो होगा और यहां पर जीरो होगा तो अगर यहां पर वन है तो इस पर्टिकुलर एंट्री को हम जीरो इजीली बना सकते हैं कैसे अगर हम इस पर्टिकुलर एंट्री को टू से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद इसको इससे घटा दें तब काम हमारा बन जाएगा तो आप किसी भी मैट्रिक्स के एक एंट्री को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते आपको पूरे रो में सेम ऑपरेशन से लगाने पड़ेंगे तो हमने क्या किया अब की बार हमने किया कि आर टू इज इक्वल टू टू आर वन देखिए यहां पर इस आर टू इज इक्वल टू हमने करा टू आर वन यानी कि टू से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो बेसिकली ये जो हमारा एंट्री हुआ ये जीरो हो गया सिमिलर टेक्निक हमने यूज किया इस वाले एंट्री को जीरो करने के लिए भी इस वाले एंट्री को जीरो करने के लिए हमने क्या करा इस वाले एंट्री को जीरो करने के लिए हमने किया कि आर थ्री माइनस फोर आर वन आर थ्री माइनस फोर आर वन अगर आप करोगे तो ये एंट्री भी आपका जीरो बन जाएगा तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एंट्री ही जीरो बनेंगे इन पे कोई असर नहीं होगा इन पे भी तो असर होगा तो जो जो चीज हमारे एंट्री जो जो नए एंट्री बनेंगे हमारे वो आपके कुछ इस तरह के होंगे आप देख पा रहे हो राइट कुछ इस तरह के हमारे एंट्रीज बन रहे हैं तो ये जो हमारा एंट्री बना देखिए ये जीरो ये जीरो हो गया अब हमारे पास में कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है अब क्या करना पड़ता है एचरन फॉर्म के लिए अब बचे कुछ जितने भी एंट्रीज हैं हम ट्राई करेंगे कि कितने हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे एंट्रीज बन रहे हैं उन्हें हम जीरो कर पाए तो उनके लिए क्या करेंगे देखो यार ये जो हमारा अब आर बना है और ये जो आर बना है ये कुछ सेम सेम तरीके का दिख रहे हैं यार जो आर है वो कुछ नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर मल्टीपल है आर टू का और अगर और प्रिसाइजली आप कहो तो आर थ्री हमारा थ्री टाइम्स मल्टीप्लाइड है आर टू के राइट यहां पर आप देख पा रहे हो जो भी आर थ्री के एंट्रीज हैं वो कुछ नहीं है अगर आप आर टू के सारे एंट्रीज को तीन से मल्टीप्लाई कर दो थ्री से तो उसके इक्वल हो जाएंगे तो क्यों ना हम एक काम करें कि आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस थ्री आर टू कर रहे तो ये सारे एंट्रीज जीरो बन जाएंगे हमारे आप देख पा रहे हो राइट तो ये सारे एंट्रीज हमारे आपकी बार जीरो बन गए क्लियर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं अब एक और चीज करेंगे यार हम अब हम करेंगे क्या नहीं ये जो भी इसको एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस एंट्री को वन होना जरूरी है तो यार अब आप एक काम करो ये ऑपरेशन लगाओ आप आर टू इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन फाइव आर टू अगर आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो बेसिकली ये जो एंट्री है ये हमारा वन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जरा मैट्रिक्स को लिख लेते हैं फिर मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा मैट्रिक्स बन जाएगा बड़ा मैट्रिक्स बनेगा इनफैक्ट ये वन टू वन यहाँ पर टू बचेगा जीरो क्योंकि यहाँ पर माइनस वन अपॉइंट फाइव से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा वन बनेगा ये बनेगा थ्री अपॉइंट फाइव और ये बन जाएगा आपका टू अपॉइंट फाइव और ये तो हमारे सारे जीरो बने बैठे हैं क्लियर कोई डाउट नहीं यहाँ तक अब एक और चीज बताओ मुझे अब आप जरा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगोमेंटेड ऑफ ए के बारे में बताओ एगोमेंटेड बी इनफेक्ट रैंक ऑफ एगोमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए के बारे में बताओ अब रैंक ऑफ ए क्या है बेसिकली ए मैट्रिक्स हमारा था कौन सा ए मैट्रिक्स हमारा ये अंदर वाला मैट्रिक्स था राइट और क्योंकि हमने एक और कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसे हमने एक और नाम दिया वो था हमारा ए ऑगोमेंटेड बी राइट तो दोनों के रैंक के बारे में आप जरा मुझे बताओ रैंक ऑफ ए क्या हुआ मेरा यहां पर आप देख के बता सकते हैं ये आचरण फॉर्म में है रैंक ऑफ ए क्या हो गया रैंक ऑफ ए मेरा टू हो गया राइट और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ऑफ ए क्या हो गया वो भी हमारा टू ही हो गया ये चीज आप देख पा रहे हैं भाई मेरे एक बार इस कॉलम को इंट्रोड्यूस करके देखो इसका रैंक और एक बार इस कॉलम को हटा करके देखो जैसे आप कॉलम को इंट्रोड्यूस करोगे तो मैट्रिक्स हमारा ये बनेगा और कॉलम को हटाओगे तो मैट्रिक्स हमारा ये बनेगा दोनों टाइम्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा रैंक हमारा टू ही बन रहा है राइट right? तो बट टू तो बन रहा है बट ये लेस देन हमारा नंबर ऑफ अनोन्स है नंबर ऑफ अनोन्स हमारे पास में कितने हैं नंबर ऑफ अनोन्स है एक्स वाई जेड तीन अनोन्स है बट रैंक हमारा टू ही बन रहा है विच इज लेस देन थ्री एंड थ्री इज वट थ्री इज नंबर ऑफ अनोन थ्री इज नंबर ऑफ अनोन्स इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी Which is less than number of unknown होता है तो इस केस में हम कहते हैं कि सिस्टम के पास में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है राइट 
देखिए सिस्टम तो हमारा कंसिस्टेंट हो गया क्यों क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल रैंक ऑफ ए एगोमेंटेड भी बना बट क्योंकि ये लेस देन 3 बना तो आप कह सकते हो कि सिस्टम के पास में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो पहले लिखोगे द सिस्टम द सिस्टम इज कंसिस्टेंट राइट सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो गया अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर जाएंगे बट नहीं बट नहीं अब लिखोगे सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज लेस देन थ्री दैट इंप्लाइज सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन तो सिस्टम के पास में इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे अब यार ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन दिखते कैसे हैं जरा इसे देख लेते हैं राइट काफी इंटरेस्टिंग है यार अगर आप चीजों को समझ पाओगे तब आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा अब देखो जो हमारे पास में जो लास्ट जो एक्चुर फॉर्म वाला मैट्रिक्स बना एगोमेंटेड बी का अब उसे रखते हैं बाकी सबको इलेज करते हैं क्या आपको इक्वेशन नंबर वन याद है इक्वेशन नंबर वन क्या था यार इक्वेशन नंबर वन हमारा सिंपल सा इक्वेशन था बेचारा ये था हमारा ए एक्स इज इक्वल टू बी राइट यही था हमारा इक्वेशन नंबर वन अब आपको करना क्या है ये हमारा मैट्रिक्स क्या है ये है ए ये मैट्रिक्स क्या है सिर्फ और सिर्फ अगर इसका बात किया जाए ये मैट्रिक्स है बी ठीक है अब आप इसको अलग अलग तोड़ दो अब ऑगोमेंटेड मतलब क्या अब हमें इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है इकट्ठे का काम हो चुका है ठीक है अब आप अलग अलग तोड़ दो तो ये बन, बनेगा आपका वन टू वन जीरो वन थ्री अपॉन फाइव जीरो 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 ये आपका बनेगा एक्स वाई जेड और यहां पर आपका बन रहा होगा टू टू अपॉन फाइव जीरो राइट यहां तक कोई डाउट नहीं अब आप क्या करो ये जो आपने मैट्रिक्स फॉर्म में से कन्वर्ट करा था अब वापस से इसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जीरो करो राइट तो ये आपका बनेगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू टू और एक बनेगा वाई प्लस थ्री अपॉन फाइव जेड इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव बस यही बनेगा ये दो इक्वेशन आपके बन रहे हैं इस इक्वेशन को आप नाम दोगे इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री क्या ये बात आपको समझ में आया आई होप समझ में आया होगा देखो यार रो इन कॉलम तो रो इन कॉलम क्या एक मैट्रिक्स बन रहा होगा उसके बाद ये कोरोस्पॉन्डिंग एंट्री साथ में उसको इक्वल करा दिया तो ये चीज हमारा बन गया देखो यार अब तक हम लोगों ने कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करा है राइट तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ रहा होगा अब एक और चीज देखना काफी इंटरेस्टिंग चीज है यही पर सारा मामला अटक जाता है इतना सारा चीज करने के बाद मामला हमारा यही पर अटकता है इसको जरा ध्यान से देखना देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर टू है और ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री है राइट अब क्या हम इससे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन जरा मुझे बताओ अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपके पास में वाई के टर्म में सॉल्व होगा और आप इस इक्वेशन को अगर आप वाई के टर्म में आप निकालोगे तो एक्स भी एक अनोन है और वाई भी एक अनोन है सोल्व नहीं हो पाएगा राइट तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा टेक्निक लगाना पड़ता है ध्यान देना इस पर इसमें आप क्या कंसिडर करोगे लेट जेड जो भी आपका लास्ट वाला टर्म है ये जेड आप जेड भी ले सकते हो वाई भी ले सकते हो आपकी अपनी श्रद्धा है राइट तो आपने जेड इज इक्वल टू कंसिडर करा सी अब यार ये सी क्या है सी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपने एक कॉन्स्टेंट को कंसिडर कर लिया ये कॉन्स्टेंट को आप कभी भी वेरी करा सकते हो सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर अब आपने सी का जेड का वैल्यू को सी कंसिडर कर लिया अब आप इक्वेशन थ्री में सी लगाओ यहां पर देर फोर इक्वेशन थ्री बिकम्स अब हमारे पास में इक्वेशन थ्री होता है वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव सी इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव दट मीन्स वट दट मीन्स वाई इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव माइनस थ्री सी अपॉन फाइव सो इट विल बिकम टू माइनस थ्री सी अपॉन फाइव तो ये हो गया हमारा वाई का वैल्यू जेड का वैल्यू था जेड इक्वल टू सी एंड वाई का वैल्यू है टू माइनस थ्री सी अपॉन फाइव राइट अब सब कुछ हमारा डिपेंड करेगा सी पर और सी क्या है सी हमारा कोई भी रियल नंबर है तो इसी से आप देख पा रहे हो जेड का जो वैल्यू होगा जेड का वैल्यू इनफाइनाइटली मेनी नंबर हो सकता है क्योंकि हमारा आर कितने हैं कितने नंबर ऑफ कितने रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं 
अनकाउंटेबली मेनी राइट तो हम कोई भी रियल नंबर का वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो था हमारा यहाँ पर टू वाई होता राइट क्योंकि ये जो हमारा कॉन्स्टेंट है वन टू वन है राइट तो यहाँ पर हमारा टू वाई होता एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू टू अब हम इसे सॉल्व करेंगे एक्स के लिए राइट फ्रॉम वन अब आप बेसिकली वाई का वैल्यू पुट करो और जेड का वैल्यू पुट करो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स इनफैक्ट एक्स प्लस टू इंटू वाई वाई क्या है वाई है हमारा टू माइनस थ्री सी अपॉन फाइव प्लस सी इक्वल टू टू इसे आप जरा सॉल्व करके देखो ये आपका बन रहा होगा फोर माइनस सिक्स सी प्लस फाइव प्लस फाइव सी इनफैक्ट हाँ प्लस फाइव सी इक्वल टू टू तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तब ये आपका बन रहेगा c प्लस सिक्स अपॉन फाइव तो ये आपका कुछ इस तरह का x का वैल्यू आ रहा होगा अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करोगे तब आपका x का जो वैल्यू है वो कुछ इसी तरीके का आ रहा होगा आप देख पा रहे हो राइट अब हमारे पास में x का भी वैल्यू आ गया y का भी वैल्यू आ गया और z का भी वैल्यू आ गया जरा इन एक्स वाई जेड का वैल्यू को जरा अच्छे से देखते हैं उसके बाद हम चीजों पे पहुंचेंगे और चीजों के बारे में बात करेंगे तब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी देखिए x इक्वल टू की क्या आया x इज इक्वल टू सिक्स सी प्लस सिक्स अपॉन फाइव वाई इक्वल टू क्या आया वाई इक्वल टू है हमारा माइनस थ्री सी प्लस टू अपॉन फाइव और z इक्वल टू आया c तो ये हमारे सोल्यूशन आए और जहां पर c कैन बी एनी रियल नंबर राइट यही बात है अब देखो यार ये जो हमारे सोल्यूशन है ना ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है क्यों कैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन है देखिए एक सॉल्यूशन तो आपका ये होगा इसको आप कुछ इस तरीके से रख सकते हो अगर हम सी इक्वल टू जीरो लगाते हैं सी कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है ना तो अगर हम सी इक्वल टू जीरो लगाते हैं तब हमारे पास में एक कैपिटल एक्स आएगा कैपिटल एक्स का मतलब वो वेक्टर एक्स वाई जेड वैक्टर ठीक है एक्स वाई जेड वाला कॉलम मेट्रिक्स तो वो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जीरो पुट करके देखो सिक्स बाई फाइव यहाँ पर हो जाएगा टू बाई फाइव जीरो जब आपने सी इक्वल टू जीरो रखा तो ये जो वेक्टर बन रहा है ये वेक्टर भी बेसिकली सोल्यूशन है आप सेटिस्फाई करा कर देख सकते हो यहाँ पर आपके पास में एकदम वैल्यू हमारा इक्वल आ रहा होगा अगर आप x इक्वल टू इनफेक्ट सी इक्वल टू वन रखोगे तब क्या होगा c इक्वल टू वन रखोगे तब आपके पास में कोई डिफरेंट वैल्यू आ रहे होंगे ये आपका आएगा सेवन अपॉन फाइव वन रखो तब ये आपका हो जाएगा इनफेक्ट माइनस वन अपॉन फाइव और ये आपका वन इसी तरीके से जितना भी आप सी के वैल्यू को चेंज करते हुए जा जा रहे होंगे इनफाइनाइट तक आपको सॉल्यूशंस मिलते हुए जा रहे होंगे राइट तो यही है बेसिकली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अब आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे फाइंड होंगे ये चीज आप समझ पा रहे हो राइट तो अगर आप सच में समझ पा रहे हो तो कमेंट करके हमें हमसे जरूर शेयर करना तो ये था आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना कि जो भी मैंने आपको टेक्निक बताया है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन को देखने का क्या ये चीज आपको समझ में आया